Добрый вечер, дорогие друзья! Чемпионат Италии. Погоня за Скудетто продолжается. Накануне Наполи обыграл Кьево 3-1 и сравнялся по очкам с туринским Ювентусом. Ну а сегодня лидер чемпионата Италии проводит свою встречу в 28-м туре. Итак, Ювентус гостит в Бергамо у местной Аталанты. В случае, если Ювентус сегодня очки потеряет, то, то соответственно, либо Наполи сумеет сохранить свою позицию, разделять первую строчку будет с Ювентусом. Это если Ювентус проиграет сегодня сегодня счет, то всего лишь будет одно очко преимущества у Юви над Наполе. Вот такая ситуация у нас в борьбе за Скудетто. Ивентус Наполе два главных претендента. Хотя Массимилиано Алегри считает, что и Рома еще может в борьбу за Скудетто ввязаться. Переполнен сегодня а, стадион Атлети Ацурри. Стадион Бергама, который вмещает 26 тысяч болельщиков. Естественно, заполнен до отказа. Ивентус команды популярной в Италии. Аталанта, соответственно... Команда из очень маленького, но очень такого, знаете, по футбольному сплоченного города. Здесь действительно очень любят на таланту. Здесь действительно очень ценят свою команду. И всегда, почти всегда стадион заполнен до отказа. Но тем более, когда приезжает гранд итальянского футбола, лидер чемпионата Туринский Ювент. Арбитр матча Павла Валерия. Сейчас разыгрывает мяч и ворота. Ну а нам самое время рассказать и поговорить о собственно стартовых составах команд Ювентус начнем мы с лидера чемпионата Италии в воротах Джон Луиджи Буфон номер первый это Массимилиано Алегри наставник Юве оборона сегодня четыре защитника что очень любопытно Алегри снова экспериментирует с обороной и четыре защитника справа играет Штефан Лихштайнер 26 номер слева Патрис Евран номер 33 два центральных защитника 19 Банучи 15 Барзали три игрока в центре поля 8 Маркизио 6 Хидира 10 Погба ну и соответственно группа атаки здесь три человека 37 Роберто Перейра он сегодня в стартовом составе. И два форварда. Номер 21 Пауло Дибала и номер 17 Марио Маджукич. Вот такой состав у Юве. Как всегда много изменений, как всегда серьезная ротация. У Вентуса был катастрофический матч на неделе с Интером, который действительно был близок к фиаску Ивентуса. Ивентус по пенальти выиграл у Интера и прошел финал Кубка Италии. Но Ивентус проиграл. В основное время 0-3. При этом первую встречу Ивентус в Турине выиграл 3-0. Так что все очень было нервно и печально для Юга. Сегодня Ивентус играет в своей выездной форме. Розовые ну, футболки, белые шорты. Ну и состав э, Аталанты. Здесь в воротах Марко Спортьел, номер 57. Три защитника. 29-й Палетта, 5-й Мазьелло, 3-й Толой. Что касается флангов, э, справа играет Конти, номер 24-й. Слева Драме, номер 93-й. Три игрока в центре поля. 21-й Чигарини, 15-й Дерон, 27-й Куртич. И два футболиста в атаке. Номер 22-й Марко Барьел, номер 45-й Гайтана Монакелла. Гайтана Монакелла совсем молодой нападающий. У него номер 45-й, как я уже говорил. И, соответственно, ему всего лишь 21 год. И это его третья игра в стартовом составе. Наставник Аталанта это Эдуардо Рейя, многоопытный итальянский специалист. Ну и для вас сегодня игру комментирует Нобеля Рустамя. Нарушение правил. Пугба валит на палете. Маркизио он вернулся в стартовый состав после своей э, травмы. Дибала. Нарушение правил. Бьют по ногам Паула Дибала. И вот такая... Быстрая реакция арбитра уже на второй минуте получает предупреждение Лука Чигарини. Ничего себе. Такой решительный Паула Валери. Ну, там фу был очевидно, просто ударил по ногам Дебалу. Откровенно ударил по ногам. И это действительно желтая качка. Просто другое дело, что обычно арбитры предпочитают минут первые, первые минут 15-10-15 уже стараться обходиться устными предупреждениями. Здесь сразу начал с места в карьер. 
Paolo Valeri Мяч остается у Ювентуса, судя по... Нет, все же Аталанте. Он достается. Уверенность Дебалы, который показывал, что мяч ушел не от него, арбитру не передавать. Хидира оставляет мяч для Павла Дебала. Дебала разворачивается и играет на... Левый фланг Роберто Перейра. Маркизио может и пробить Маркизио. Нет, пас на правый фланг. Лихштайнер, однако, получается довольно длинная и долго у Ювентуса. Погба, а вот сейчас пробить бы. Нет, Погба на удар не решается. В итоге нет нарушения правил Марка Барьелло с мячом. Он в свое время играл за Ювентус. Правда, был всего в аренде, но при этом... Один из решающих мячей забил для Юви, когда старая сеньора выигрывала свое первое скудетто после долгой паузы. Как раз это был первый сезон Антонио Конте у руля Юве. И тогда Марко Барьелло забил очень важный гол. Дебала налево на Патриса Евра. В прошлом туре Ювентус в чемпионате Италии Обыграл Интер домашний матч 2-0. Поэтому, в принципе, в итальянском чемпионате у Юви все хорошо. С точки зрения ситуации команда смела перевернуть чемпионат для себя. Борзали. Великолепно проводит сезон Борзали, собственно. Не зря с ним продлили контракт еще на два года, до 2018 года. Соответственно, Борзали будет футболистом Юга. Вот он с мячом. Маркизио. Очень любопытно, что Перейра играет ближе к левому флангу, хотя все же изначально... Видел своем плеймейкера. Ну, посмотрим, что будем разбираться с позиции Роберта Перейры, который после травмы так потихоньку, потихоньку втягивается в дела Ювентуса. Но очевидно, что пока это не тот Роберто Перейра, который был в прошлом сезоне. Штрафной удар зарабатывает Ювентус. Пауло Дибало у мяча. Рядом Клаудио Маркизио. Дебала будет исполнять штрафной. Подача. Банучи. Мичу. Не успевает, но главой Юви, тем не менее, заработал. Розовиш. Мяча. Подача. Мазьелов. Первый. И в этой ситуации Дебала Остается мяч у Дебалы Пытается прорваться Дебала чужим воротом Падает, но нарушение правил Павла Валерия не зафиксировано Прошло 6 минут, пока что преимущество Ивентуса очевидное в этом матче Очень много атак Через Дебалу развиваются Но это, собственно, не удивительно. Евра. Погба. И мяч ушел за пределы поля. Что касается Аталанты, то в прошлом туре команда сыграла 1-1 с Карпи. Это был выездной матч. Но вообще дела у... Команда Эдуардо Рэй идут не лучшим образом, потому что последний раз команда выигрывала. Страшно сказать. Таланта последний раз выигрывала аж 6 декабря 
декабря. Это было уже в прошлом году. Тогда Атланта разгромила Палермо 3-0 дома. Потом сплошные поражения, ничейные результаты. В общем, ситуация печальная для Аталанты. Сейчас у команды 14 место в таблице. 30 очков. Я повторю, что выезд Бергома всегда один из самых сложных для любого топ-клуба Италии. Но понятно, что Аталанта команда этого сезона отнюдь не выдающаяся. Плюс потеря Денниса случилось, который уехал в Аргентину домой. Это, конечно, уже сильно сказывается. Максим Муралис поехал в Мексику зарабатывать деньги. Поэтому, собственно, довольно много потерь у команды Эдуардо Рей. Ван Луче уверенно играет, обыгрывая футболиста Аталанты. Маркизио пас вперед, Дебало Грудью. Технический мяч пытается сбросить на Роберто Перейру. Не получается. Хидира. Борьба продолжается. Падает Хидира. И, видимо, очередное повреждение получает. Потому что как-то слишком уж тяжело он приземлился на газон. Вот здесь за поясницу. Неужели опять травму Хидира? Напомню, что Хидира, к сожалению, для у него в этом сезоне никак не может провести 3-4 матча подряд за Юве. Все время травмы, повреждения и так далее. Вроде в порядке поднялся. Хидира. Видим, матч все же продолжит. Говоря об Аталанте, как раз таки о проблемах с составом, я уже сказал о том, что, собственно, потери, кого продали. Что случилось с лидерами Аталанты? Это Павел Недвед, вице-президент Юве и Беппе Марота, генеральный директор, старый сеньор. Ну так вот, у Аталанты проблемы с составом вполне конкретные. Кармона и Гомес травмированы. Гомес еще один лидер. Аргентинец, который, правда, в команде остался. Но вот он еще пару недель будет травмирован. Поэтому, конечно, все это сказывается довольно сильно на Эдуардо Рея, на его команде. У Юве ротация есть. Есть проблемы по традиции с травмированными футболистами в данном случае. Ювентус снова потерял Джорджо Келлини, который в прошлом туре вышел на матч с какой пас пяткой от Бокба. И Хидира выходит один на один, забивает должен сами Хидира и не забивает игрок сборной Германии. Какой момент не реализовал Хидира, ну а начал такой в центре поля, в центре поля Поль Погба. Ну и далее уже Роберто Феррера выводил Хидиру один на один. А, вот неправильно вел Лихштайнер. И поэтому мяч остается на таланте. Посмотрим повтор. Вот здесь Перейра. Действительно классная передача на Хидиру. И Хидира, мне кажется, чуть-чуть он с ударом запоздал. Может было раньше удар наносить. И больше было вероятности гола в этой ситуации. Маркизио. Перейра. Смещается центр Перейра. Можно играть. Пугба. Дибала. Пас на правый фланг. Лихштайнер. Магади ему Хидира. Хидира будет подавать или простреливать. И точно в руке Марко Спортьел. Это год Ювентус Келлини получил травму. Матч против Интера. И опять большой вопрос, играет ли он в ответ на матч Лиги Чемпионов против Баварии. Это еще одна тема, которая, я думаю, что будет будоражить болельщиков Юве в ближайшие 10 дней. Подача в штрафную площадь. Патриса Врамич убивает. Ну и также получил травму довольно давно и выбыл до конца чемпионата. Мартин Кассерас. 
он играть уже не будет в этом сезоне. Ну и небольшое повреждение Стефана Скураро, одного из героев первого матча в Баварии, автора второго забитого мяча. Скураро нет сегодня даже в заявке. Он, собственно, потери Ювентуса в этой встрече. Ну, а говоря о составе Ивентуса, который, как всегда, довольно активно ротируется, я отмечу, что никак в чемпионате Италии завоевать вместо старта в составе Альвара Мора, а то он играет только на кубок в основе. И, собственно, с Интером была не лучшая игра для всей команды, в том числе для Мураты. Хотя пенальти в постматчевой серии он забил. Ну, и также сегодня... На скамейке запасных вернулся Эрнандес, бразилец, который, собственно, оба матча с Интером проводил в стартовом составе. Но это, собственно, было потому, что Клаудио Маркизио травмировал. У него были проблемы с мышцами. Возникли в матче против Бавани. Усталость мышечная у одного из лидеров Ювентуса была. Ну и раз сегодня Юви играет... схеме 4 3 1 2 то на скамейке запасных остался и Хуан Квадрат. В общем, ну, здесь можно пока по каждой позиции долго рассуждать, потому что Смиляна Аллегри в этом плане балует поклонников Юви, стараясь как можно чаще использовать разные схемы для того, чтобы они приносили пользу Юви. Пока они приносят. Ивентус продолжает борьбу во всех трех турнирах, правда, Видно, что есть сложности в Лиге Чемпионов. Опасный момент. Удар по воротам Чигарини. Точно руки Буфону. Пожалуй, первый раз от таланта. Действительно опасно атаковала ворота капитана Ювентуса. Но удар был действительно очень простой для Джон Луича. Погба. Какой перевод поля Погба на Ликштайнера. Ванучи. Потери мяча. Погба. Прекрасные финты. Погба. И еще один аут в пользу Юга. Погба. Маркизио. Марзали, Маркизио. Ищет вариант Маркизио. Впереди Хидира. Чуть дальше на правый фланг. Лихштайнер. И нарушение правил на драме, э, со стороны драме на Лихштайнере. Драме. Он вообще свалил драме, я не знаю, почему он так этому удивляется. В момент Чигарини, да, просто удар не получился у капитана Аталанта, а так-то шанс был хороший. Снова Маркизио Дебалу у мяча, они снова готовы стандарт разыграть, посмотрим, к чему это приведет. Так, Дебала... Нет, на этот раз Маркизио. Подача. Неудачная Хидира. Ничего. Успеет сами Хидира. До конца. Отборолся Хидира. Но вот стоило я так делать, чтобы Рейштайнер такую ошибку совершил. Передача. Головой мяч только что остановил игрок на таланты. Это Конти. Молодой. Так он просто... Достаточно оригинально сыграл в эпизоде. 0-0 по-прежнему. Аталанта Ювентус. Напомню еще раз таблицу. Прямо сейчас, на данный момент, Ювентус и Наполи имеют по 61 очку. Рома 56 баллов. В копилке 
Джала Росси. Ну и, соответственно, если Ивенту сегодня... Ну, Юви игра в запасе, понимаете, вот это против Аталанта. Если Ивенту сегодня очки потеряет, то, во-первых, Наполи будет совсем близок, либо вообще догонит Ивентус. Ну и Рома на данный момент отстает от пары лидеров на 5 баллов. Поэтому Юви сегодня очень важно победить, чтобы все же статус кво сохранить и над Наполи, и над Ромой. Перейра! Чигарини мяч убивает из своей штрафной. Борзали хорошо играет головой. Евра. Бала. Маджукич, пока он совершенно не заметил. Марио Маджукич. Конте. Сегодня непростое задание у Конте. Он играет против поля Погуба. И судя по всему Роберто Перейра, который очень часто оказывается на левом фланге. Вот он снова с мячом Роберто Перейра. Сутира. Перейра. Погба. Не проходит передача. На Дибало. Однако Маркизе первый в опорной зоне. Лихштайнер. Подача. Небольшая паника. Ворот Таланты, но в итоге мяч выбил Мазьелу на угловой. Асмеляну Алегри. Снова в центре внимания итальянской прессы. Об этом тоже я сегодня вам постараюсь рассказать. Чигарини играет. Красиво и, главное, эффектно у своих ворот. Маркизио. Пас на правый фланг. Перейра. Еще одна передача на правый край. Дибала. Погба. В одно касание и не проходит. Здесь пас. Хидира вступает в борьбу. И борьба продолжается в центре поля. Пока неплохо обороняется от таланта. Ивентус. По сути, момент пока не создает. Прошло уже 20 минут в этой встрече. Поэтому более-менее, как мне кажется, справедливый результат. Ну, собственно, понятно было изначально, что Аталанта будет играть вторым номером, обороняться и надеяться на быстрые контратаки. Конечно, с потерей Денниса и Макси Моралеса, плюс не играющий сегодня Гомес, э, креатив другого уровня у Аталанта впереди. Но есть тот же Чигарини. Есть барьелы, поэтому футболисты присутствуют достойного качества у Аталанта в составе. Удар поля Погба, улыбается француз. Массимилиану Алегри. В чем-то беседу со своим помощником. Матче Маджукич. Погба. Еще один пас вперед. На Марио Маджукича. Пока Маджукич, мне кажется, не поймал свой ритм игры. Его очень хвалили итальянские журналисты за матч против Баварии. Вообще считается, что как раз таки Марио стал одним из тех футболистов, которые перевернул эту встречу. Потому что именно его игра на передней линии во многом позволила Ивентусу прийти в себя. Он, собственно, гол первый организовал ворота Баварии. Да и во втором тоже поучаствовал Марио Мадюк. Неудачный момент для футболиста Аталанты. На газоне, по-моему, это Рафаэль Толой. Но раз матч продолжается, значит, все в порядке с ним. Барзали. Штайнер. Ланче. Еще один пас. На левый фланг. Роберто Берей разместился. Снова сюда. За мячом. Маркизио. Направо. Алик Штайнер. Хидира. Прошла передача. Сами Хидира. Хидира. 
продолжается борьба Дибала с мячом Паула Дибала. Ну, заметьте, как сложно Юви атаковать. Почти нет ходов впереди. Вот сейчас Поль Погба получает мяч на левом фланге. И снова подача в штрафную не проходит. Погба, Эвра, опасный момент, прострел. И снова спасается Аталанта. Панучи. Погба мяч сохраняет пока что француз у себя. Играет Севра со своим соотечественником. Ну и в итоге угловой. В итоге Поль Погба своего добился. Угловой удар. Паула Дебала. Штрафной Ибанучев, штрафной Погба. Там, естественно, Эвра, Барзали. Подача Маджукич. Опасный момент. И 1-0. Ювентус выходит вперед. Андрея Барзали забивает. Вот так Ювентус ничего не мог создать с игры. А со стандарта получилось. И радость Андрея Барзали. Он вообще мало забивает на самом деле в своей карьере. И вот такой момент в пользу Андреа случился, он оказался на передней линии. Маджукич, отметим, что сыграл очень хорошо в этом эпизоде. И в итоге не было офсайда, ошибся Дерон. Ну, как ошибся, он держал штангу, видимо, по поручению вратаря. Ну, а Борзали как раз таки оставили другие игроки. Одного, и Андрея легко переиграл. Марко Спортьево. 1-0. Действительно, у Борзали все получается в этом сезоне. Он в обороне хороший, а здесь еще и гол забил. Что? Несколько удивительно. Но в любом случае этот гол очень важен для Юве, потому что теперь, конечно, совсем будет другая игра. Теперь уже... Не будет держать у своих ворот Аталанта весь состав. Теперь, хочешь не хочешь, надо будет идти вперед и стараться забить Ювентус. Чигарини. Вот сейчас пас на Марка Барьела. Может быть, получится у хозяев неплохая атака. Драме. Подача на дальнюю штангу. Опасный момент. И... Как раз и был сам Бардзали, не ошибся, который забил гол в этом матче. Видите, Бардзали неудачно мяч скидывал и, точнее, скинул прямо на, защит... на футболиста Аталанта. Это был, если не ошибаюсь, Гайтана Монакелло. Маджу Кейч. Дибала. Передача на Рикштайнера. Перейра. Да, Перейра все же по всему фронту так играет. Видимо, это были эпизоды, когда он оказался на левом фланге дважды подряд. Сейчас мы уже справа. Роберто Перейра. Рикштайнер. Продолжается борьба Рикштайнера с защитниками Аталанты. С тем же Драме. Прежде всего... Ба. Передача вперед, но здесь, собственно, хорошо играет Леонардо Банучи. Кстати говоря, об, об обороне Ювентуса и, собственно, о вратаре Джин Луиджи Буфлоне. Он в прошлом туре побил свой личный рекорд по сухим минутам. 
соответственно, сегодня, возможно, очередная будет сухая игра для Буфона. Пока что, по крайней мере, она такой получается. Уже 27 минут Буфон в этой игре не пропускает. А последний раз пропускал Буфон. Это было 10 января. Буфон тогда пропустил э, от Самдорий. После этого 8 матчей Буфон не пропускает. Сейчас 9. Но, собственно, есть две стороны одной медали. Одни считают, что это логично, это может продлиться. Но ну, а другие, наоборот, уверены, что рано или поздно любая серия заканчивается. Собственно, это логично. Поэтому, возможно, эта серия придется и сегодня. Такое тоже вполне реально. Хотя понятно, что Ювентус довольно уверенно сейчас действует не в Бергамо. Бикштайнер бросает на Маркизио. Ничего. Опорный пробег Ювентуса. Маджукич. И подача в штрафную площадь. Палетта сыграл надежно в этой ситуации. Маркизио. Еще одна подача. Пугба. Пытается Пугба продавить молодого Конти. Но не получается. Вы знаете, Конти пока что очень неплох. Андреа Конти, номер 24. К нему стоит присмотреться. Ему всего 21 год. Нет, уже 22, прошу прощения, 2 марта. Исполнилось 22 года. Это его уже восьмая игра в основе. Удар по воротам спортивно на месте. Бил Клаудио Маркизи. Далее. Нарушение правил. Что показывает Патрис Евра? Кто-то рукой сыграл? Не совсем я понимаю жест Патриса Евра. В любом случае момент уже заигран. Штайнер. Федера. Еще один пас назад. Штайнер. Дебала. Ошибается Павло Дебала. Патрис Эврах. Опередил. Ельло. Еще одна подача. Штрафную площадь. Хидира. Бигштайнер. Маджукич. Неплохо Ювентус. Мяч держит. Тут таким жесточайшим прессингом от Аланты. Правда, сейчас потери мяча. Борьело. Есть партнер справа. Но Борьело сам тащит мяч. Непонятно для чего. Он это делает. Он центральный форвард. А оказывается, почему-то на правом фланге, причем с мячом. Пас вперед на Маджукича. Хорват получает мяч. Делает пас на Павла Дибалу, но Дибала видите, ничего не успел. Именно передача на Дибалу следовала, но никак не в центр штрафной площади. Дибала довольно давно в чемпионате не забивал, между прочим. Все его отмечают. Важную роль в матче против Баварии, хотя и там было довольно много упреков его действием, но вот в чемпионате Италии 
Бала. Застрял на отметке 13 забитых мячей в чемпионате. И это несколько удивительно для футболиста. Последний мяч Дебала забил 7 февраля. Ворота Фразинона. Тогда Юй выиграл 2-0. В гостях это был второй мяч команды. А вот далее три матча молчит. Чемпионат Павла Дебала. Был гол Лиги Чемпионов Баварии. И, собственно, и все. Причем Дебала. Хорош по штрафную. Хидира. И Хидира. Мне кажется, был прав. Все же надо уважать соперника. И Хидира не стал. Опасная игра для Спортила. Тем более, все же Хидира к мячу не успевал. Драма Эн. Маркизио. Эмрам. Снова Клаудио Маркизио развернулся дважды. Причем в разные стороны. Вокруг своей оси. Таликштайнер ошибается. Дебал уже в отборе не так хорош. Пауло Дебал. Драме. Подача. Так, конечно, угроз воротами Юви не, соз... не создашь. Надо несколько изобретательнее. Играть, чтобы ворота соперника поразить. Чигаринин, драме. Два футболиста перед драме. Пытается подать африканский защитник Аталанты. Но не получается. Еще одна подача. Евра. Хорошо играет на втором этаже. Снова. Вот такие таланта. Удар по воротам. Евра. Неплохо действует еще раз. Дебала. А у Дебала пока что не все получается. Сегодня потеря на ровном месте. И приходится в отбор уступать уже Штефану Лихштайну. Большая пауза в игре. Драмы небольшие были проблемы со здоровьем, но я думаю, что все в порядке. Мы будем, естественно, продолжим. Дебала. Получает мяч Дебала. Пытается он обыграть палету. Обыгрывает Дебала соперника. А вот пас... Получается не точно, Мавра. Мяч подхватил. Погба. Погба. Нет. Висели два соперника. Но Погба, поэтому он не смел их. Легко и непринужденно обыграть. Дебала. Появилось свободное пространство перед Дебалом. Тут же два соперника возникают. Маркизио. Попытка пробить поворотом. И туда приходится повыше. Вряд ли это пенальти, это, собственно, с арбитром согласен. Момент вполне очевидный. Балета снова играть головой. Евра. Перейра в одно касание отлично сыграл на Погба. На ход французу мяч доставил. А вот Погба 
немного подвели здесь Буце. Однако сейчас снова француз. Маркизио. Бануччи. На Викстайнера широко играет Ювентус. С фланга на фланг мяч переводит. Хидира. Хидира ошибается, но... Тут э, снова борьба Хидиры и футболиста Аталанта. Это, собственно, снова молодой форвард команды Монакелло. Ну, вот, мне кажется, спорный момент. Хидира сами, потому что так все сложилось. И... Потом то ли он фалил, то ли уже на нем свалил, но выбрал арбитр в сторону уже игрока Ювентус. Накилл чуть ли не оседлал Бануччи. Не совсем понятно, он пошел в борьбу. Барзали. Какая ошибка Барзали. Лихштайнер успевает мячу, но Барзали так... Не очень расчетливо играл на правый фланг. А это уже совершенно другой уровень передачи. От Бануччи на Маджукич очень хорошая передача была. И Марио за мяч зацепился. Марио Маджукич. Хорватский форвард Ю. Хорватский Маджукич очень давно не забивал за Ювентус. При этом никто его не скажем так у него была еще и травма у Марио Маджукича когда он собственно выздоровел он провел два прекрасных матча против Баварии и Интера Интера в чемпионате потери мяча и сейчас шанс для Аталанты Борьело подача опасный момент удар по воротам и очень был близок Дерон к тому чтобы забить Шикарная атака получилась у Аталанта. И подача, такой наброс от Марко Борьелло и удар Дерона, но Буфон. Каков Джон Луиджи Буфон? Да, удар был, собственно, по центру. Но Буфон ведь до конца стоял и ждал, куда мяч полетит, поэтому, собственно, дождался. Бергамо, а Поль Погба с мячом тем временем. Вообще, конечно, тенденция есть. Довольно пугающая, что мало итальянцев на футбольном поле бывает, когда играют команды в сериал. Например, в прошлом туре Наполи Фиорентина было два итальянца на две команды. Сейчас, собственно, этим отличается и Ювентус. В принципе, стабильно выходит как минимум Четыре игрока Сквадра Адзуры Ну и вообще итальянцы Сегодня это Буфон, Бануччи, Бардзали, Маркизио Нет еще Вы понимаете, травмированный Келини Стураро Мискамеки Дзадзо То есть в принципе Вентус делает ставку не на итальянских футболистов Ну а у, Тал у Аталанта это вообще такая традиция Большое количество итальянских футболистов Сегодня это Испортьело, Конти Мазьело Чигарини, Барьелло, Монакелло. То есть, в принципе, их достаточно. Совсем скоро концовка. Первого тайма. Осталось чуть более 4 минут. Ну, наверное, арбитр еще одну добавит минуту. Ну, 
Manucci. Zbala. Теряет мяч Патрис Эбрам. Жуталой. Борьба с полем Пугба и нарушает правила Францис. Поль Пугба. Свалил на Талой и получает предупреждение. Французский полузащитник. Ну, конечно, это фол. И арбитр здесь прав. Видите, как не мяч играет там. Соперника Николь Попа. Немного не разобрали здесь Банучи с Буфоном. Хотя, судя по взгляду, Буфон он все контролировал, как с улыбкой воспринимает небольшую панику, будто бы удовольствие от него получает. По адреналину. Для Джон Луиджи Буфон. Маджу Кейч сбрасывает мяч на Дибалу. Дибала на ходу. Перед ним соперник. Дибала легко. Играя с мячом. Но, правда, вот не потерял его. Ну так, к концу тайма я вам скажу, что Ивентус немножко подсдал с точки зрения своей игры. Много ошибок стало. Много потерь. И, в принципе... Момент у Аталанты был. Для того, чтобы еще сравнять, довольно неплохой. Хидира. Перехват мяча со стороны Ивентуса. Дибала. Он уже подает на Перейру. Перейра не подобрал позицию для удара. Возможно, стоило сделать еще два шага назад. Но это уже в прошлом. Перейра с мячом снова. Финтит Перейра. И мяч теряет. 0-1. Пока что у нас на табло в Бергамо. Мазелло мяч убивает за пределы штрафной площади. Маркизио. Дебала. Еще один пас на Маркизио. Поля Дибала и нарушение правил. А Павла Валерий давал одну минуту к первому тайму, собственно, мы это и прогнозировали. Недоволен Дибала тем, как играют против него. Дарон голландский хабек валит на аргентинцы. Штрафной удар. Хигира. Банучи. Банучи. Привык к таким штучкам. Причем матч самого разного уровня. Все, друзья. Свисток на перерыв. Аталанта Ювентус. Первый тайм завершен. Ювентус обыгрывает э, на выезде Бергамо соперника. Андрея Бардзали забил. Пока что единственный гол, но могу вам сказать, что Вентус пока что на второй гол не наиграл. Это явно, а мы знаем, что счет 1-0 довольно скорость. Вот он гол Барзали. Ну что ж, перерыв у нас в Бергаму. Совсем скоро вернемся и узнаем, чем закончится дело в этом матче. Паула Валерий из Рима. Ну и мы ждем все второй тайм. Помню, что... После первого впереди Ювентус. Андрей Барзали, автор пока что единственного забитого мяча. Поехали. Тайм второй. С мячом. Сразу же. Аталанта. Это... Андрей Конти. Бросает из боковой. Замен нет. Вот мне рассказал Ясен Куртич. 
играть с Конти. И мяч покидает пределы поля. В первом тайме Ювентус имел преимущество, особенно в первые минуты 20-25. Правда, моментов очевидных не было у Юби. Гол забили со стандарта. То есть очевидно, что это была комбинация наигранная. Ну и, собственно, стандарты. Вещь, которая приходит на помощь регулярно командам, которые испытывают проблемы против эшелонированной обороны. Сегодня, собственно, у Аталанта все в порядке с обороной. С игры, с игры по сути, Юви ничего не создал. Рештайнер так приобнял, обнял настоящему арбитра матча. Маркизио. Снова Лихштайнер. И мяч покидает пределы поля. Главой удар. Снова стандартное положение, поэтому все внимание на происходящее на поле. Пауло Дибала и Клаудио Маркизио. Маркизио будет подавать. Перейра. Забыл пробить поворотом Перейра. А это уже Борьело. Прекрасный действие Марко Борьело. Пас на левый флаг. Музак Монакелло набирает скорость. Подача. Опасный момент. И Марио Маджукич. Ничего себе. И смотрите, как обнимают Марио Маджукича, который вернулся в свою штрафную и сыграл как просто заправский защитник центральный. Все поблагодарили Маджукича и Бардзали, и Банучи, и Буфон. Именно Хорват сейчас спас Ювентус. Подача еще одна. Чигарини уже Банучи свои основные функции выполняет. Давал Куртич. Так опасно. Успевает к мячу Чигарини. Правда, нет, не успевает. Мяч ушел за пределы поля. Еще один свисток арбитра. Толдохи. Толкал Марио Маджукича. Перейра. Ценой удара по ногам сделал передачу Перейра на Погба. Лихштайнер. Дира. Перера поднимается сейчас в порядке. Хотя подумал, как-то страшно. Банучи. Пас на Манджукича. Погба. Погба пытается пролезть между двумя защитниками. А таланта не получается. Манджукич. Перера. С мячом Роберто Перейра. Пас на Патриса Эвра. Штрафной Эвра. Прострел. Рикошет. И Марко Спортьелло оставляет мяч в игре. 0-1 в нашем матче. Таков результат на данную минуту. Два сразу было рикошета. Но вы поймете. Все обошлось. Перейра. Активный Роберто Перейра, но он играет старательно, понимая, что надо ему возвращать былые позиции после травмы. Дебала 
не сумел пройти Палету. Получает желтую защитник Аталанты. Ну, собственно, посмотрим повторы. Оценим, сколько было справедливое решение арбитра. Дебалов мяч прокинул. Ну и Палетта, мне кажется, все же не случайно оказался на пути Дебалов. Ура! Маджукич пятка играет. Но там никого нет в этой зоне. Успокоилась игра наша, по сути, сейчас затишье, не знаю, перед Бурей Ли. Но очень спокойно на атлете от Зуби. Конти. Ускоряется Конти. И вы знаете... Борьбу Эвра он не проиграл, хотя вот в итоге мяч ушел за пределы поля. Не было ли там фола, вот что хочется выяснить. Видимо, нет. Паула Валери не увидел нарушение правил, что на другом участке поля столкновения Куртича и Эвра. Ведь Эвра успел везде поучаствовать, здесь поборолся с Куртичем. Ну и, соответственно, потом уже догнал Конти и его. Сумел обезвредить. Павел Недвед. Да, Помород довольно спокойный. Куртич в порядке. Я тут, конечно, испытал шок на неделе. Я уже говорил о матче с Интером. Первую встречу в январе Вентус выиграл 3-0 у себя на поле. И, собственно, мало кто сомневался, что Вентус выиграл финал. Он в итоге вышел в финал. Но как? Или в серии пенальти. Проснулся Родриго Паласик после матча в серии. Соответственно, Вентус сам промышленник не совершил и прошел финал Кубка Италии. Но при этом в основное время Юви проиграл 0-3 что с командой давно не случалось. Я даже не помню, когда Ветус проигрывал в три мяча. И вообще проигрывал. Ну, проигрыши были, конечно, в чемпионате в нынешнем сезоне. В Лиге чемпионов бывали. Безусловно, ну вот так 3-0. Леонардо Банучи вообще назвал эту игру Хуши. За весь его период пребывания в Ювентус. Ну, не знаю, может быть, Бануччи забыл свой первый сезон за Юве. Но в любом случае, конечно, это выглядело печально. Поэтому из этой точки зрения очень важно сегодня Ювентус победить. Замена Конти поле покидает. Выходит до Александру, игрок атакующего плана. Ну, собственно, понятно, что пытается сделать Эдуардо Рейя. Он пытается сейчас уже пойти атаковать и немножко... Поагрессивнее играть в атаке. Но у Юви активно разминается Хуан Квадрадо. Вообще, Ивентус живет сейчас, конечно, если не об ответном матче Лиги Чемпионов с Баварией. Потому что, по сути, 
Ювентус спасся у себя дома. Проигрывая 0-2, вернулся. И сыграть. А хоть матч вернулся, сыграть 2-2. Это матч против Баварии достижений, на мой взгляд. И поэтому еще очень важно, как Дюрис сыграет в Мюнхене. Понятно, что пройти будет, мягко скажем, не просто по аварию. Курсич пытается пробить поворота. Может быть, немножко потерял. Но все равно Ивентус должен, по минимум, дать бой. Мюнхи не надеется на итоговый благоприятный результат. Собственно, 16 числа эта встреча состоится на Альянс Арене. Ну и сейчас главный вопрос умеет ли Джорджо Келлини восстановиться к этой игре, потому что понятно, что без Келлини Ивентусу непросто. Особенно в таких больших знаковых матчах. Но время еще есть. Возможно, защитник Юве будет готов к игре на Альянс Арене. Еще одно повреждение в нашем матче. На этот раз получает его Леонардо Банучи. Неудачно попал Бамучи в лицо, судя по всему. Бамучи мужественный человек, поэтому, я думаю, он в игру непременно скоро вернется. Маккизио. Вперед, там никого из футболистов Юве. Возможно, Олегри стоит подумать о заменах, потому что игра как-то Ювентуса совсем пропала, и ничего не получается у старой сеньора впереди. И самое главное, мяч у Юве вообще не держится. Что не очень свойственно для старой сеньоры. Опасный момент, и как сыграл Марко Спортьелло. Бездумно и, собственно, подарил шанс для Марио Маджукича. Видимо, Марко Спортелло плохо знаком с Маджукичем, который всегда играет до конца и борется. И момент из ничего может себе создать сам. Вот как в данной ситуации было. Драме. Атака Аталанта и мяч улетает за пределы. Смотрим мы. Повтор. Марио Маджукич отобрал мяч у вратаря. И сам пробил, хотя, возможно, стоило сделать передачу на Дебалу, который был лицом к воротам и мог со своей короной левой ноги отправить мяч в сетку ворот. Дебала вот и с мячом. Обижал двоих Павла Дебала, выходит на ударную позицию Погба. Так спонтанно получился пас на Погба, и Погба, собственно, сам взял инициативу и пробил. Ну, как Дебала двоих ушел. Красиво он сыграл в этой ситуации. Но удар вот у Погба не получился. Полчаса еще играет в нашем матче. Времени предостаточно как для тех, так и для других. Дебала на Маджукича. Явсай. Авсайд Марио Маджукича. Да, пожалуй, было положение вне игры. Александро. 
Гаврилова пробросил мяч. Правда, куда? Сейчас все порядка. За пределы поля. Куртич. Да, Александро. На пути мяча становится Патрис Эвра. Чуть ли не лучше сегодня Патрис Эвра у Ивентуса, потому что везде успевает. И, собственно, в обороне он сегодня крайне-крайне надежен. Французский защитник, у которого летом истекает контракт. И, судя по всему, Патрис Эвра собирается возвращаться в Монако. Чемпион Франции. Дебао тем временем делает пас на Хидиру. И сами Хидира рвется вперед. Есть шанс у Ивентуса прекрасный. Дебала можно забивать. Дебала уходит от палетты. И какое решение за арбитром? То ли пенальти, то ли симуляция Дебала. Ну, по-моему, второе. Ну да, судя по грустному взгляду Паула Дебала, он понимает, что не в его пользу эпизод. Случился сам Дебала, как бы разогнал, далее сами Хидира. Хидира грамотно видел Дебалу. И вот здесь Паулу пошел обыгрывать палет, то этого сделать не сумел. А, там, видимо, фул за столкновение с драме, а не за симуляцию. Судя по всему. Да, драма страдает. У него... Интересно, что случилось-то, если говорить о ушибе. Замена, похоже, у Аталанты. Готовится. Это Раймонди. Возможно, скоро на поле он появится. Перейра. Потерял мяч Роберто Перейра. Там Раймонди и еще и Диаманти. Куртич. Мазьело. Снова Куртич. Мазьелу и продолжает меньше контролировать. А талант. Снова Куртич с мячом. Еще одна передача назад. Талой. Мазьелу. Драме. Да, давно так Ювентус. Ну как давно? В Баварии Ювентус так же мучился без мяча в первом тайме. Потому что в чемпионате Италии было такое, я, честно говоря, не припомню. Ну, вот Кубок Италии с Интером это отдельная тема ответа матча, потому что там Ювентус был просто ужасен. Дебала, ну, возможно, сегодня такая во втором тайме наигранная тактика, чтобы получить больше свободы в штрафной. Соперника Хидира. Опять-таки не стал идти. Столкновение с вратарем. И все же, мне кажется, чуть осторожничает сами Хидира в таких моментах. Куртич. Перевод шикарный на левый фланг. Можно здесь до Александра игру обострять. Он, собственно, пытается это сделать, зарабатывать угловой удар. Вот так игра чуть-чуть у нас оживилась последние пару минут. Сейчас мы за стандартом Аталанта последим. Ну, ничего не принес. Стандарт. И сейчас замена. Покидает поле, собственно, молодой 
нападающий Монакелла и Раймонди вместо него. Усиление атаки, скажем так. Фигера. Эвра. Перейра. Снова Эвра. Ну и не совсем понятное действие Маркизи. Он просто взял ударил вперед. Надежда Маджукича, конечно, там просто не было. Даже близко Марио Маджукич. Туда, куда направлялся мяч. Да, проблемы есть у Юви. Осталось понять, с чем они связаны. Это какая-то уже неприятная тенденция. Матч с Интером на Кубок Италии. Вот сегодня, да, Ивентус пока выигрывает, но играет, мягко скажем, неубедительно. Или все же это какая-то разовая история, связанная, может быть, даже с тем, что Ивентус насколько экономит силы в преддверии важнейших матчей. Ну, матча, потому что в чемпионате Италии, да, борьба будет непростая, но все же тут еще довольно много игр, и Ивентус некий запас имеет по очкам. Замена. Марио Лимина. Любопытно. Не Куадо Асамо, а именно Марио Лимина. Не Эрнанес, а именно Марио Лимина. Вместо сами Хидиры. Лимина неплохо вышел на кубок против Интера. И, наверное, это такая некая возможность проявить себя французу. И в этой встрече. Сами Хидира был активен, но, вот, соответственно, забить или обострить не сумел. Хотя пару моментов было у немецкого хавбека. Теперь два французы в Ивентусе. В центре поля Пугба и Лимина. Ну а в чемпионате Италии я говорил о том, что у Юви все более-менее хорошо. Ну, с точки зрения позиции. Хотя понятно, что Наполе совсем рядом. В следующем туре Ювентус домашняя игра с СОО. Это будет игра в пятницу уже. А потом уже, соответственно, выезд в Мюнхен. Ну а после Мюнхена домашняя игра. Точнее, выездная игра Дерби с Торино. Дебаланс, стандартное положение. Хороший момент. Положение вне игры, правда, у Марио Маджукича. Но вылетело неплохо к этому мячу и... Удар тоже был достойным. Но полет, конечно, был несколько ярче. Дебала. Не стал Феррера играть вперед. Сыграл назад на Банучи. Лемина. Назад и сейчас из-за боковой. Вра. Погба. Мяч сохранил Погба. Три футболиста перед ним. Погба. Погба играет роскошно. Ну и в последнюю секунду Раймонди. Его опередил. Ну как Погба троих накрутил, а? Потрясающе. Мяч Буфон прилетает. 
До конца матча 20 минут. 1-0 Ивентус впереди. Но я вам скажу, что Ивентус пока не так близок к тому, что будет победу оформить, забив второй мяч. Например. Маркизио. Хотя некий запас у Юви ощущается. Вот вопрос. Запас. Дебала. Как сыграл, а? Какой он юбкий футболист. Просто потрясающий. Маркизио. Еще одна передача на Бардзари. Так вот, вопрос в том, что Ювентус делает умышленно, что экономит силы и играет на классе. Либо все же Ювентус показывает, конечно, свой класс, но при этом не хватает возможностей физических у Юве разогнаться. Но мы сегодня это вряд ли узнаем. Тут скорее вопрос ближайших двух матчей, прежде всего игры с Баварией. Ответ. Повторюсь. Намного важнее, как мне кажется, для Юви, как сыграет команда в Мюнхене. Понятно, что это будет игра. Одна из самых ярких наверняка в этой Лиге Чемпионов, потому что очень получился хороший первый матч, особенно второй тайм. И, собственно, многие ждут такого же яркого представления в Мюнхене. Лимина. Нарушение правил. Марио Лимина на газоне. И вот Дарон врезался. Помучи не торопится. мяч в руки второй спортил драме барзали дебала маджукич маджукич роскошный играет конечно головой невероятное понимание и ощущение того куда делать передачу куда мяч сбрасывать скидывать Бокба. Нарушение правил арбитр зафиксировал. И это шанс для Ивентуса. Смеется Палетта. Не понимаю, за что фол. Мне кажется, фол был в этой ситуации. Как бы Палетта его не скрывал. Семеляну Алегри. Есть время поразмышлять на тему, что происходит с Ювентусом, видимо, у Аллегри, с его командой. Либо он понимает, собственно. Сейчас важный момент, потому что штрафной удар с очень приятной дистанции для Паула Дебала. И, в принципе, если Дебала сейчас сумеет грамотно пробить по воротам, то, возможно, снимет все вопросы этого матча. Или Погба все же. Пробил Пугба и пробил плохо француз. Не получилось даже попасть в створ ворот. Да, мяч код совсем далеко улетел. Лихштайнер. Бал в одно касание на Перейру. Перейро. Плохо мяч обработан, но честно. Вернулся Маркизио. И тут еще одна ошибка. Да, много ошибается у Ювентус. Хозяева тоже, но просто поймите, разница в классе сумасшедшая между командами. Плюс таланты, я уже говорил, последний раз выигрывала аж в декабре, в начале декабря. То есть команда уже три месяца не знает вкуса побед, в принципе. Замена еще одна. Вот это уже интересно. Диаманти на поле появляется вместо Чигарини. Замена, которая должна усилить атакующий потенциал таланты. Барьело Диаманти. Удар по воротам. Бануч его блокирует. Ну и Пауло Дибала набирает скорость. Нет, 
Не решил Сидибал обыгрывать всю команду. Решил отыграться с партнером, с Маркизио. Бурьело. Драме. Атака Таланта еще одна. Диаманти. И угловой заработал. Александру Диаманти. У, Диама... У Диаманти невероятно левая нога, поэтому я думаю, что сейчас Свентус с ним помучается. Диаманти уезжал в Китай в свое время. Марчелло Лип и сейчас вернулся. Видимо, свою миссию в Китае он считает выполненной. Еще один стандарт. И снова Марио Маджукич, между прочим. Играет очень полезно своей штрафной. Еще одна подача. Удар Марко Борьело. И рядом, рядом мяч пролетел. Джукич. Поль Погба потерял мяч в очередной раз. Ликштайнер. Перейра. Вот сейчас есть свободное пространство у Роберта Перейры. Направо на Марио Лимина. Француз выбрал наименее сложный вариант. Просто подать, он даже не глядя в штрафную площадь. И в итоге он попал защитников Таланта. Да, рукой. Как считает Павло Валерия, сыграл Марко Бурьелло. Дибала. Ошибается Павло Дибала. Дерон. Мазьелло направо. Раймонди. Куртич. Раймонди возвращает себе мяч, но как же играет неловко Раймонди, а? Ноль один в нашем матче. Ивентус. Пока что зарабатывает три очка, но игра у Ивентуса явно не клеится так, как должна быть. Игра в выездном матче для старой сеньоры. Ну, по крайней мере, Ювентус нас приучил, что, в принципе, последний месяц довольно успешно играет. И рационально в выездных матчах. Сегодня тоже есть э, где-то рационализм. Просто вопрос в том, что насколько Ювентус это делает специально. Штрафной удар. Миляну Алегри. Несколько задачен. Меч разыгрывает Ювентус. Маркизио. Лимина. Бануччи. Погба. И офсайд. И к тому же Погба еще и не забил. Не забил Погба. Поэтому, собственно, ссылаться на было положение вне игры. Но оно было очевидно. Поэтому... Даже споров быть не может. Не получилось мяч отобрать у футболистов Юви Диаманти. Это нарушение правил. Это желтая карточка. Безусловно. Клаудио Маркизио получает. И замена еще одна в нашем матче. По-моему, сейчас случится. Вот здесь был фол, а уже Маркизио фалил откровенно на Диаманте. Александро. Бразильский. 
футболист на поле появляется вместо Роберта Перейра. Любопытная замена. Сейчас э, интересная как схема Ивенца изменится. Но Перейра играл по всему фронту атаки. А вот Александр это игрок левой бровки. То есть, скорее всего, Ивенц будет играть 4. Хотя может перейти на 3-5-2. В общем, любопытно, как сыграет Юве сейчас. Вопрос, кто станет третьим защитником. Ну, видимо, Эвра. Я бы не исключал. Хотя, возможно, 4-2. Ну, посмотрим. Это уже не так принципиально. Дебала. Очень много сегодня Дебала работает с мячом. Старается его сохранить для команды. Эвра. На Алекса Сандра передача. Бразилец мяч открывает корпусом. И его теряет. Александро. Бриело. с Раймонди мы сбили дыхание и это Александр сделал, который только-только на поле появился а ну, будет в порядке с Раймонди он матч безусловно продолжит это Кристиан Раймонди номер 77 еще один Плох со стороны Алекса Сандра. Снова на Раймонде. Кажется, Павел Недвид как-то... По-другому выглядит, нежели в начале встречи. Он в начале прям светился от счастья. Сейчас как-то так... Грустноват. Возможно, от игры Ювентуса. Я не исключаю. Да, Александро. Подача Александро. Хорошо действует и набирает скорость. Правда, бежать всех не получается. Палета на правый фланг передача. Диаманти. Мяч под левой ногой Диаманти. Удар. Или это подача скорее была. Мяч снова уходит за пределы поля. Угловой удар зарабатывает для таланта. Дача. Опасный момент. Да, вот сейчас была очень близка Аталанта к тому, чтобы забить и сравнять счет матча против Ювентуса. Еще раз смотрим. Сбрасывает мяч Борьело. Прыгает Толой за ним. Но буквально не хватило ему. Даже не знаю сколько. Ну, ну не знаю, полуметра не хватило Толою, чтобы отправить мяч в ворота Ювентуса. С огнем играет старая сеньора. Это уже очевидно. Сандро. Дебала. И прошла передача на Маджукича. Драме. Драма убрал Лимино. Диаманти. Снова Александр Диаманти с мячом. Дерон. Мазьело. Контроль мяча за Аталантой. Перевод на левый фланг. И здесь Штефан Штайнер опередил соперника. Правда, мяч... По-прежнему в игре Джон Луиджи Буфон хорош на выходе. Успокаивает Буфон партнеров. Вообще, это спокойствие нужно, потому что в последнее время много разговоров вокруг команды, вокруг того же Алегри. Если весь февраль Алегри сватали в Челси, называя его главным претендентом, хотя очевидно, что тренером Челси будет Антонио Конте в следующем сезоне. Еще один тренер Юви, правда, в прошлом уже. Ну, собственно, он Прямое отношение к этой команде имеет. Лимина. Лимина. Как сыграл Марио Лимина? По 
Потрясающий гол Марио Лимина. Невероятные действия француза. Он все сделал сам. Он все сделал сам. Мне кажется, его партнеры в шоке от действий Лимина, потому что мало кто ожидал, что так сыграет совсем молодой французский полузащитник. Потрясающие действия Лимина. Еще раз смотрим, получил мяч. Впереди никого. Лимина сам пошел, обыграл двух соперников и пробил. Причем так пробил с носка. Вы знаете, уже от безысходности. Или это уже была шведка, не совсем понимаю. Но, в общем, ударил потрясающий по точности. Мяч летел в угол, но до этого дриблин троих футболистов обыграл Марио Лимина. Невероятный гол. 2-0. Но вот сейчас точно Ветус уже вряд ли отдаст эту победу от Аланти. Но каков Марио Лимина? И снова, снова угадал заменой Макс Алегри. Как бы его не ругали, но работа в Юве почти идеальна у него получается. Особенно в некоторых отрезках. Удар по воротам. Буфон. Тащит мяч на Луиджи Буфон. Переводя его на углову, еще одна, возможно, сухая игра для, для Буфона. Девятый матч, возможно, без пропущенных мячей для Джон Луиджи. Да, хотел, конечно, задел мяч Буфон и, собственно, спас свою команду. Опасный момент. Алой, удар по воротам бросается Викштайнер. Это уже Дебала. Мяч подхватывает, устал Дебала, он не хочет соревноваться скорости с Де Алессандро и в итоге зарабатывает Дебало штрафного. Возвращаясь к Алегри, если его весь февраль сватали в Челси, то сейчас его сватают в Реал Мадрид. Будто бы трехлетний контракт готовит ему Валентина Перес. Три года зарплаты 7 миллионов евро ежегодно. Мората вместо Дебалы. Ну а Марота заявляет о том, что продлить контракт с Алегри вообще не проблема. Но вот случится совсем скоро. Алегри контракт, напомню, до 2017 года, до июня 2017 года. Мората выходит на буквально 5 минут. Так, зафиксировать победу. Ну и на пресс-конференции вчера спросили у Алегри, мол, не надоело ли ему все эти разговоры, слушать по поводу его возможных будущих команд. Олег Ляшутин сказал, что вы меня сначала отправляли учить английский, теперь испанский. Мол, я не очень хорошо учился в школе, поэтому я вряд ли так быстро могу выучить языки. Ну и в конце что журналист, мол, может быть, время учить китайский. Что Олег сказал, что это потребуется слишком много месяцев, чтобы изучить китайский язык. Ну, намек то, что китайский чемпионат сейчас все-таки невероятными темпами, темпами развивается. И многие туда уезжают. Мурата перехватывает мяч. Играет на Пугба. Племена. Еще один пас на Маркизио. Перевод мяча на левый фланг. Удар вперед. Ура. И нарушение прав. Завершается основное время матча. Ювентус э, зарабатывает три очка. И снова уходит на чистое первое место. Турнирной таблицы. Теперь у Юве 64 балла. У Наполи сейчас 61 очко. То есть, вы понимаете, терячка разницы. Вау! Добавляет Павла Валерия 6 минут. Во втором тайм. Прилично. Очных встреч больше не будет. Ювентус и Наполи. Что касается календаря Юве. То, как я уже говорил, в следующем туре игра с Сусуоло. Потом сложнейшее туринское дерби на стадио 
Коммунале. Далее у Вентуса будет домашний матч с Эмполи. Потом Юви проводит игру с Миланом. Это ближайшие матчи Ювентуса в чемпионате. Диаманти подает и забирает мяч Буфо. Потом, конечно же, в апреле, в мае будут и Лацо, и Фиорентино, и... и сам Дори. Хотя очевидно, что вот в конце совсем простой график у Юи, в конце чемпионата это Карпи, Верона и сам Дори. То есть, в принципе, по нынешним временам эти команды аутсайдеры чемпионата. Что касается Наполи, то ближайшее будущее у Наполи следующее. Палермо. Дженуа, Удинезе, Верона. То есть, как вы понимаете, не так все страшно для Наполи. А вот, если говорить о таких глобальных соперниках, то это, конечно, Интер. Игра будет 17 апреля. Конечно, будет сложный матч с Ромой. Ну и понятно, что в каждом туре будет не просто Наполи, особенно под давлением, особенно догонять. Например, эта встреча с Болонией вряд ли будет простой. Угловой Аталанта пытается забить. Удар Дерона. Буфон намерку забирает мяч. Без шансов для Дерона. Хотя удар был неплохой, на мой взгляд. Мурат получает удар по ноге. Ясмин Курсич недоволен решением арбитра. А это еще раз гол Марио Лимина. Получился просто роскошным. Причем все действия Лимина от обработки мяча заканчивает дриблингом. Точнее, продолжая дриблингом, заканчивает удар. Все было на высочайшем. Свисток арбитра. Драмы мяч быстро разыграл. Диаманти. Драмы. Можно играть. Паула Валерия. Снова Драме. Подача. Но в конце действительно Таланта неплохо атакует. В принципе, один гол могла забить команда Эдуардо Рейи. Раймонди. А прострел у Раймонди не получается. Сыграно уже почти 4 минуты из 6 добавленных арбитром. Совсем скоро будет, наверное, свисток в окончании матча. Хотящий играть, в принципе, две минуты, но вряд ли глобальная игра за это время изменится. Драме. Диаманти. Пробьет ли Диаманти? Еще один удар уже до Александро, но выше ворот. Вот такие дела у Вентуса в чемпионате, но повторюсь еще раз, что, конечно, судьбоносно с точки зрения сезона, ну, не сезона, а впечатлений, эмоциональных, прежде всего, вот сезона будет, конечно, игра с Баварией. Если Юви пройдет Баварию, то это, конечно, будет событие для всей Италии, для всей Европы. Но пока что после первого матча, конечно, Ментус сохранил статус аутсайдера в этом противостоянии. Но, как говорил Массимилиан Аллегрио, Ментус понимает, что надо делать в этом матче, чтобы доставить трудности Баварии. Бавария накануне сыграла матч против Дортмунда, Баруси Дортмунд. Классика немецкого футбола, там была ничья 0 -0.
Ну, в общем, так, параллельно курсом команды. Посмотрим, чем дело завершится на Альянс Арене 16-го. Марк. Погба. Еще один удар вперед. Александру играет снова на Погба. Ну и все, друзья. Свисток Паула Валери. Матч завершен. Ювентус не без труда обыгрывает Аталанту со счетом 2-0. Аталанта по-прежнему никак не может выиграть. С декабря прошлого года. Марио Левина забивает второй гол за Ювентус. Да, шведка пробил Левина. Прекрасный удар получился. Француза. Ну а Юве продолжает в чемпионате Италии лидировать. Плюс 3 снова от Наполи. Для вас сегодня игру комментировал Нобеля Рустамиан. До скорой встречи на матчах итальянской серии. Всего хорошего. До свидания.